Hello, welcome to our Rinsing Academy. We are discussing improvement in food resources. This is video lecture number two. उम्मीद है कि आप पहले लेक्चर देख चुके होंगे इस दूसरे लेक्चर में सेकेंड लेक्चर में हम बात कर रहे हैं क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट की क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ये हमने पिछली क्लास में तीनों की बेसिक चर्चा की थी आज हम डिटेल में उसकी बात करते हैं सो so, आइए क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट की बात करते हैं सबसे पहले ठीक है सो क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट में क्या बात हो सकती है आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर क्रॉप की प्रोडक्शन करनी है तो एक ऐसी क्रॉप की हमेशा से ख्वाहिश रहेगी एक फार्मर को कि जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सके पर हेक्टेयर जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा हो यानी हाई हाईड प्रोडक्शन क्रॉप्स की जरूरत हो हाई हाईड प्रोडक्शन के अलावा जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है कि क्रॉप ऐसा होना चाहिए जो ड्रॉट में फ्लड में भी विथ स्टैंड रहे यानी हमेशा ठीक ठाक रहे इतने ज्यादा जल्दी से डैमेज ना हो सके प्लस वो डिजीज के बहुत सारे डिजीज जो होते हैं उसके प्रति विथ स्टैंड रहे यानी उसमें भी बहुत ज्यादा उसे नुकसान जल्दी से ना पहुंचे दूसरा ये कि उसे तरह तरह के अलग अलग सॉयल में भी उसकी जो होती है वो उसको उगाया जा सके तो इस तरीके से फर्टिलाइजर के प्रति उसका रिस्पॉन्स भी हो वो भी अच्छा हो तो इस तरीके का ये सारी क्वालिटी अगर हो तो क्रॉप प्रोडक्शन की वेराइटी ऐसी वेराइटी जो जिनमें ये सारी खूबियां हो उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं तीसरा जो इशू हो सकता है वो ये हो सकता है कि क्रॉप ऐसी होनी चाहिए ऐसी वेराइटी फार्मर्स को अवेलेबल करवानी चाहिए जिनमें ये सारी खूबियों के साथ साथ वो बहुत कम समय में हो जाए है ना टाइम बाउंड हो जाए और जल्दी से होने से क्या होगा कि जो एक्सपेंसेज है वो एक्सपेंसेज कम होंगे तो ये एक्सपेंसेज कम होने से जो होगा उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो इन सारी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो शब्द है इस मैनेजमेंट के अंतर्गत कुछ बातें आती है कि तो वेराइटी कैसे बढ़ाई जाए क्रॉप की वेराइटी बढ़ाने के लिए क्या हम उसको किन किन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हम कैसे वेराइटी को चेंज कर सकते हैं या तो जीन को चेंज करें या उसके जो क्वालिटी है उसको चेंज करें तो क्वालिटी को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं इसके लिए कुछ तरीके हैं जिसकी अब हम चर्चा करने वाले हैं ठीक है सो द मेन एम ऑफ क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट इज द मेन एम ऑफ क्रॉप वेराइटी अरेंजमेंट क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट मैनेजमेंट राइट क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट में क्या क्या हो सकती है द मेन एम of this crop variety arrangement the main aim of crop variety management variety management is to find a quality of quality of seed which quality of seed which can withstand stand with which can withstand in different situation in different situation situation what can be different situation like uh, soil different condition of soil situation different situation like uh, soil sensitive to fertilizer fertilizer right soil different fertilizer water condition water condition like uh, 
flood and drought flood condition and drought condition drought condition ye sab ho fertilizer or different situations weather condition weather sensitive weather condition etc क्या इसका मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वो अलग अलग तरह के सॉइल में भी प्रोड्यूस किया जा सके ऐसा हमें क्रॉप चाहिए जो डिफरेंट सॉइल में भी प्रोड्यूस किया जा सके और उस सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर जो यूज किए जाते हैं उस फर्टिलाइजर के प्रति भी ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव हो फर्टिलाइजर डालने पर उसके कोई साइड इफेक्ट ना हो और डिजीज फ्री हो डिजीज के प्रति ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव ना हो ठीक है तरह तरह के वाटर कंडीशंस हो सकते हैं फॉर एग्जांपल अभी देश में बहुत सारा फ्लड आया हुआ है अब जो ऐसे भी क्रॉप होंगे जो एक दो दिन पानी में डूबे रहने के बाद भी फिर उसके बाद अपने ओरिजिनल ग्रोथ को रिगेन कर लेते हैं और वो नुकसान नहीं होता कुछ ऐसे होते हैं क्रॉप जिसमें एक दिन ही वाटर लॉगिंग हो जाए तो वो पूरी की पूरी से क्या हो जाते हैं खराब हो जाते हैं तो ड्रॉट के केस में भी कि कई बार ऐसा कुछ क्रॉप्स होते हैं कि उन्हें अगर दो चार दस दिन पानी ना मिले तब भी वो अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहते हैं उनमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता कई ऐसे होते हैं कि अगर एक से दो दिन भी पानी उनको ना मिले उनको वाटर कंडीशन अच्छी तरह से ना हो प्रोवाइड किया जाए वाटर सप्लाई ना किया जाए तो सूख जाते हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसे क्रॉप की वेराइटी डेवलप करनी चाहिए जो इन सब पैरामीटर्स पे डेफिनेटली परफेक्टली फाइन हो तो हम इन सब के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं ये इस चैप्टर में बेसिकली हमें सीखना है सो डिजीज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड गिव हाई इल्ड हाई इल्ड आउटपुट आउटपुट हाई इल्ड मीन्स हाई आउटपुट पर हेक्टेयर हाई इल्ड पर हेक्टेयर हेक्टेयर राइट सो ये क्वालिटी होनी चाहिए अब इसको कैसे इंप्रूव करते हैं तो ये सीखते हैं कि वेज ऑफ वेज ऑफ इंप्रूवमेंट in crop variety so there are two which we had discussed this and uh, first is hybridization hybridization first one is wage of improvement is hybridization first wage hybridization हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ और हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ हाइब्रिड होता है जब दो या दो से अधिक वेराइटी को या दो या दो से अधिक स्पीसीज को एक साथ ज्वाइंटली रख के एक नई वेराइटी को डेवलप किया जाए अब एक साथ रख के रखने का मतलब क्या है कि उन दोनों के जो प्रॉपर्टीज है जो वर्च्यू है उनको एक साथ मिक्स किया जाए अब मिक्स ऐसे कोई ग्रेन नहीं है कि सीधा सीधा आप मिक्स कर दोगे जिससे एक नई वैरायटी मिल जाएगी उसको ऐसे मॉडिफाई करना होता है ऐसे उनमें कुछ करेक्टर डालने होते हैं जो दोनों में दोनों के हो तो उससे क्या होता है कि जो अच्छी क्वालिटी होती है जो अच्छी वेराइटी वेराइटी होती है उसमें दोनों ही क्रॉप के दोनों ही स्पीसीज के जो अच्छी वर्च्यू है उसको ग्रे उसको रखने की कोशिश की जाती है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाती है तो ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या ट्राई टू अंडरस्टैंड सो हाइब्रिडाइजेशन इज ए प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच अ न्यू वेराइटी variety of crop 
can be de is developed is developed by cross of two dissimilar dissimilar variety of crops variety of crops okay. two variety of so two genetically different genetically different plants different crops different crops can be hybridized can be hybridized hybridized in the following three ways right what are those three ways so one age right right let me write on the next slide so hybridization can take place digestion can take place in three ways what is that these are the three cases one intervarietal intervarietal interspecific interspecific and intergeneric inter generic these are the situations so then the intervarietal means the cross the cross between cross between the cross between between two different two different variety variety of same crop same crop then the hybridized crop will have all these good quality what we can expect right now so this is a cross between two different variety of same crop here the cross between the cross between two different species two different species of same genus same genus it means their genes are almost same but their species are different then we can make a cross of between them and we can develop a new crop right now same intergeneric means what here the cross is made between the cross is made between two different genera two different genera genera right so in this way we can have a new crop so if genes are different uh, and then we can make the cross between them to find a new crop but most commonly used is intervarietal and the hybridization most commonly most commonly most commonly hybridization is most commonly common hybridization hybridization is intervarietal 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 right now because the cross between that is cross between two different variety of crops that is cross between two different variety of crops different variety of crops variety of crops this is easier as well right now 
the second method is genetically modified genetically modified crops modified crops ye bhi ek tarika hai crop variety management ka this is called second first is hybridization second is this genetically modified crops is crop mein kya karte hain we introduce a gene introduce a gene that would provide the desired character that would provide provide the desired character in the plant provide the desired character desired character in the plant right so genetically modified whatever the character you want you can uh, develop the gene in that crop so that it can provide the desired character in the plant to gene mein hi change kar dete hain isliye isko kehte hain genetically modified crops right na ye hai genetically modified crops kyunki iske gene mein hi hum changes kar dete hain modification kar dete hain taki jo character hume chahiye wo character se nikal ke aaye theek hai na तो इस तरीके से क्रॉप वैरायटी दो तरीके से हो सकती है वैरायटी में इंप्रूवमेंट दो तरीके से हो सकती है एक हाइब्रिडाइजेशन के जरिए और दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाई के जरिए मॉडिफिकेशन के जरिए ठीक है अब सवाल ये है कि हमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट करने चाहिए कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमें टाइम फैक्टर होना चाहिए कुछ ये कह सकते हैं कि नहीं ऐसा चाहिए जो कि दो चार पांच दिन तक पानी में डूबे रहे तब भी उसमें कोई दिक्कत ना हो यानी वाटर के हिसाब से होने चाहिए कुछ लोगों का ये एक्सेप्ट हो सकती है विश की ऐसा क्रॉप चाहिए जो डिजीज के प्रति ऐसा उसमें ट्रेड डेवलप हो जाए जो डिजीज जो प्लांट्स में होते हैं वो सब ना हो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो उसमें इतनी रेजिस्टेंस डेवलप हो कि छोटे मोटे डिजीज से खुद लड़ सके तो तरह तरह के फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट में ध्यान रखने पड़ेंगे बायोटिक और नॉन बायोटिक कंडीशंस हो सकते हैं तो इसलिए इन फैक्टर्स उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट के लिए हमें ध्यान में रखने चाहिए सो फैक्टर्स फैक्टर्स द फॉलोइंग फैक्टर्स 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 फॉर क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट फॉर क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट वेराइटी मैनेजमेंट फैक्टर्स फॉर क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट वॉट आर द फैक्टर्स दट वी हैव टू टेक केयर ऑफ वाइल वी आर इंप्रूविंग द वेराइटी ऑफ क्रॉप सो द फर्स्ट थिंग इज दैट वॉट इज वी शुड टेक केयर ऑफ फर्स्ट इज वाइडर एडेप्टिलिटी वाइडर एडेप्ट ऐसा क्रॉप हमें डेवलप करने चाहिए जिसकी बहुत ज्यादा एडेप्टेशन हो और अलग अलग कंडीशंस में भी हो क्रॉप शुड बी क्रॉप कैन ग्रो इन वेरियस कंडीशन वेरियस कंडीशन एंड एडोप्ट themselves in various environmental condition mental condition ऐसा क्रॉप होना चाहिए जो वेरियस कंडीशन में ग्रो कराया जा सके और वो खुद भी अगर कोई इन्वायरमेंटल में चेंज होती है तो उसको एडॉप्ट कर सके ऐसा क्रॉप हमें चाहिए तो वाइडर एडेप्टिलिटी चाहिए एंड विच सस्टेन विच सस्टेन विथ इट विच कैन सस्टेन विथ इट यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन में अगर किसी तरह की चेंज हो जाए तो ये पूरा का पूरा उसके साथ सस्टेन रहे उसके साथ खड़ा रहे खराब ना एंड हेल्प इन स्टेबलाइजिंग Managing the crop products, the crop 
प्रोडक्शन प्रोडक्शन राइट तो ये होना चाहिए दूसरा क्या होना चाहिए तो जो दूसरी एक्सपेक्टेशन है प्रोवराइटी से वो हायर इल्ड का होना चाहिए हायर इल्ड प्रोडक्शन क्रॉप होना चाहिए हायर इल्ड का मतलब हुआ कि पर हेक्टेयर कम से कम जमीन में कम से कम सॉइल में कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा होती है दैट इज द क्रॉप शुड बी द क्रॉप शुड बी द क्रॉप शुड बी क्रॉप शुड हैव हायर इल आउटपुट शुड हैव higher yield higher yield that is the production of crop per hectare per hectare is maximum we have so far we have done so much about the higher yield बट स्टिल द इम्प्रूवमेंट कैन बी डन अभी तक हमने जो डेवलप किया है उससे ये बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है हमने काफी इम्प्रूव किया है लगभग 400 परसेंट हमने ग्रोथ किया है लगभग 1960 के बाद से 1960 के बाद से टिल 2004 तक हमने लगभग 400 परसेंट का ग्रोथ किया है एंड स्टिल वी आर कंटिन्यूंग डूइंग दिस वर्क ऑन दिस and we are going to improve such variety of uh, crops which can have a higher yield so this will actually very very important for um, meeting the demand of challenging uh, food security and all so ye bahut zaruri hai right so this will meet the requirement this will this will meet the requirement this will be very helpful very helpful to meet the or demand demand due to increasing population increasing population right to jo population badh rahi hai उसके डिमांड को पूरा करने का इसमें काफी क्षमता है इस वैरायटी के प्रोड्यूस होने से यानी ऐसे क्रॉप की वैरायटी प्रोड्यूस करें जो हायर इल्ड देता हायर इल्ड देता है छोटी ठीक है तो ये हायर इल्ड तो ये एक चीज हो गई हायर इल्ड right so what is happen that uh, the next point is what we have to take care of improved quality improved quality honi chahiye improved quality ka kya matlab hai quality ye ho sakta hai alag alag cheezon ke liye quality alag alag hai for example agar wheat hame produce karna hai aisa ek wheat crop chahiye तो व्हीट क्रॉप में क्या आप चाहेंगे क्या उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी बेक हो जाए सो बेकिंग इम्प्रूव बेकिंग क्वालिटी इन व्हीट कैन बी ऑब्जर्व सो डिफरेंट अब अगर ये कहें कि पल्स की बात हो तो पल्स में क्या चाहिए इम्पोर्टेंट क्या है पल्स में ऐसा पल्स चाहिए जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हो तो ये अलग क्वालिटी हो गई ऑयल क्वालिटी चाहिए किसमें ऑयल सीड्स में तो इस तरीके से अलग अलग क्वालिटी इंप्रूव क्वालिटी फॉर डिफरेंट क्रॉप्स ड्यू टू देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट राइट ना सो क्वालिटी इज शुड बी इंप्रूव इन सच वे द क्वालिटी शुड बी इंप्रूव इन सच वे द क्वालिटी शुड बी इंप्रूव इंप्रूव इन क्रॉप्स in such a way such a way that it meet 
the need of need the specific need of need the specific need a specific need of that crop for example baking quality can be improved in wheat for example baking quality baking quality for wheat right protein quality for pulses protein quality quality for pulses right oil quality oil quality for oil seeds quality for oil seeds right like this so ye hona chahiye is tarike ka etc the quality ko improve karna chahiye jo hamare paas hai unki existing quality achhi hone se ye crop variety management ka ek bahut bada baat hoga kyunki hame protein dal ke liye chahiye dal se protein milta hai protein chahiye dal chahiye protein ke liye to agar kam dal mein hi kam pulse mein hi bahut zyada protein mile तो बहुत ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होगी सो दिस विल रिड्यूस द कंजम्पशन राइट ना दिस विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ ग्रेन्स यू नो सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अगला फैक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन मैच्योरिटी ड्यूरेशन क्या होना चाहिए कि ऐसा क्रॉप होना चाहिए द टाइम पीरियड टाइम पीरियड इन कंप्लीट कंप्लीट लाइफ टाइम ऑफ प्लांट ऑफ क्रॉप शुड बी शॉर्टर Crops should be shorter. Shorter. That is time period का मतलब क्या हुआ Time period से आपका sense है The time taken from sowing to harvesting of plant. harvesting of crop is the time period should be list list if this time period will be this time period period will be less then expenses of farmer in production of the crop in production of crop will reduce right now will reduce will reduce reduce and hence it will be hence it will be more economical economical to produce more economical economical to produce produce also the rotation of crops rotation of crop in year in year in a year will be increase jaise koi aisa plant jo 
दो तीन महीने में तैयार हो जाए तो साल में ऐसी कम से कम हम तीन वेराइटी डेवलप कर सकते हैं अगर तीन तीन महीने में तैयार हो जाए अगर एक ही प्लांट एक ही क्रॉप जो है वो पूरे साल में तैयार हो तो आप एक ही फसल बो सकते हैं लेकिन अगर एक क्रॉप ऐसा है जो कि तीन महीने में या चार महीने में तैयार हो जाए तो ऐसी कम से कम हम तीन वेराइटी डेवलप कर सकते हैं साल के अंदर अंदर कोई ऐसा दो ढाई महीने में तैयार हो जाए तो और ज्यादा कर सकते हैं और इस टाइम को अगर रिड्यूस कर दिया जाए कोई ऐसा क्रॉप डेवलप कर लिया जाए वेराइटी डेवलप कर लिया जाए जो एक महीने में ही तैयार हो जाए तो क्या होगा सोचो कि जो अभी तीन साल में तीन बार हम रोटेशन कर पाते हैं तीन डिफरेंट तरह के क्रॉप कर पाते हैं वो होगा कितनी तो कई सारी कम से कम आठ दस हो जाएंगे राइट ना तो इस तरीके से क्रॉप का रोटेशन भी बढ़ जाएगा और दूसरा अगला फैक्टर है हमारा कि बायोटिक और नॉन बायोटिक कंडीशन को भी ध्यान में रखना होगा फैक्टर दैट बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंडीशन क्या मतलब हुआ इसका बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंडीशन बायोटिक कंडीशन क्या होना चाहिए बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंडीशन बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंडीशन ये क्या फैक्टर है वी शुड वी शुड इंप्रूव द क्वालिटी शुड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप क्वालिटी ऑफ क्रॉप इन सच वे इन सच ए वे That the crops would have resistance again. Crop should have a resistance. A resistance against biotic condition. Biotic condition. like dgg resistance resistance should have right dgg resistance insect insect resistance right etc ki bahut sare jo dgg hai wo plant ko kharab kar dete hain bahut jaldi insect bahut sare hain wo bhi plant ko kharab kar dete hain तो इसके अंदर ऐसी रेजिस्टेंस होनी चाहिए जो इन सब से बच सके एंड नॉन बायोटिक कंडीशन नॉन बायोटिक कंडीशन लाइक नॉन बायोटिक कंडीशन लाइक ए फ्लड ड्रॉट राइट फ्लड ड्रॉट हॉट एक्सट्रीम हॉट कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड राइट सैलिनिटी सैलिनिटी वाटर लॉगिंग यानी फ्लड जो लिख ही रखा है तो इस तरह से फ्लड और वाटर लॉगिंग दो तरह की चीजें होती है ठीक है ये सब के अगेंस्ट एक्सेट्रा के अगेंस्ट उसमें रेजिस्टेंस होनी चाहिए ताकि इन सब कंडीशंस में भी सरवाइव कर सके तो ये सारी क्वालिटी जिसमें भी होगी वो जो होगा वो क्रॉप बहुत बढ़िया होगा राइट नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं कि ऐसा एक और करेक्टर होना चाहिए सिक्स पॉइंट एज दैट सिक्स पॉइंट एज क्या होना चाहिए डिजायर्ड एग्रोनोमिक एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ये क्या है डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए प्लांट के अंदर ऐसी वैरायटी हमें डेवलप करनी चाहिए डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डिपिक्ट 
depict high growth growth and productivity high and faster growth faster growth faster growth and high productivity high productivity is acceptable is acceptable is acceptable widely acceptable is widely acceptable acceptable right for example agar hame koi fodder crops chahiye example for example agar hame fodder crops chahiye fodder crop तो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि फास्टर ग्रोथ होनी चाहिए ग्रोथ जो हम मवेशियों को खिलाने के काम में लाते हैं इसमें फास्टर ग्रोथ होनी चाहिए इसकी लेंथ बहुत लंबी होनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी ग्रो करे और जल्दी से जल्दी उसे हम यूज कर ले और बहुत तेजी से ग्रो करेगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट होगा तो इसमें फास्टर ग्रोथ होनी चाहिए अगर यही चीज हम कहें कि ग्रेन की बात करें तो अगर ग्रेन क्रॉप्स हो तो हम चाहेंगे क्या कि वो शॉर्टर हाइट का हो ताकि उसे आसानी से हार्वेस्ट किया जा सकता है तो शॉर्टर हाइट का हो शॉर्टर हाइट का हो हाइट का हो फास्टर ग्रोथ ना हो इसमें हाइट इसकी शॉर्टर हो और टाइम कम लगे इसमें एंड टाइम कम तो दोनों में लगना चाहिए टाइम तो कम हमेशा ही जरूरी होता है लेकिन इसकी शॉर्टर हाइट हो सो दैट इट कैन बी इजली हार्वेस्ट तो डिपेंड करता है कि आपको क्रॉप कैसी चाहिए जिस तरह का क्रॉप होगा उस तरह की उसमें आपकी डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक चाहिए जो इकोनॉमिक हो एग्रोनॉमिक का मतलब ही हुआ कि ऐसी एग्रीकल्चर ऐसी चीज जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर तो ये कैसी करेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना जो कि इकोनॉमिकल हो ज्यादा इकोनॉमिकल हो तो ज्यादा इकोनॉमिकल हमने कहा जैसे फॉर्डर क्रॉप है तो उसमें क्या होनी चाहिए फास्टर ग्रोथ होनी चाहिए जो ग्रेन क्रॉप है उसकी शॉर्टर हाइट होनी चाहिए सो दैट इट कैन बिजली हार्वेस्ट राइट ना तो ये सब डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स और भी होना चाहिए जैसे कि आपको कह सकते हैं कि हमारे पास वेजिटेबल ऐसी होनी चाहिए जो उसमें ऐसी क्या इकोनॉमिक करेक्टर होना चाहिए उसमें अगर आपके पास वेजिटेबल ग्रो ग्रो करा रहे हैं तो उसमें ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो जल्दी से खराब ना हो उसके अंदर ड्यूरेशन का मामला है कि एक दिन अगर हमने सब्जी को तोड़ लिया तो वो सब्जी दो चार पाँच दिन तक भी खराब ना हो तो ऐसी करेक्टरिस्टिक्स अब चाहिए ऐसा नहीं चाहिए कि आज अगर इस्तेमाल नहीं किया तो कल वो सड़ जाए तो ये सब करेक्टर से फ्रूट है तो फ्रूट में आपकी डिजाइड करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है कि एक दिन का फ्रूट जिसमें लंग लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी हो ठीक है सस्टेनेबल हो ताकि लंबे समय तक उसका इस्तेमाल कर सके ऐसा नहीं कि आज इस्तेमाल नहीं किया तो कल वो खाने लायक नहीं रहे सुबह में इस्तेमाल नहीं किया तो शाम को खाने लायक ना रहे या दो घंटे में खराब हो जाए तो ये चीज नहीं होनी चाहिए तो ये सब डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम क्रॉप में अगर इन इनपुट डाल पाए क्रॉप के अंदर ऐसी वेराइटी डेवलप कर पाए तो ये ज्यादा इकोनॉमिकल होगा होगा कि नहीं होगा होगा ना तो इस तरीके का ये ज्यादा इकोनॉमिकल होगा सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और इस टॉपिक में जो बेसिक बात हम बताना चाहते थे कि क्रॉप वेराइटी ऑफ मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए और उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए उसके अंदर क्या क्या बातें ध्यान में रख के क्रॉप की वैरायटी डेवलप करनी चाहिए ये सारी बातें आप समझ गए हमने इसमें बात करी कि क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट बेसिकली दो तरह से किया जा सकता है एक हाइब्रिडाइजेशन के जरिए एक जेनेटिकली मोडिफिकेशन के जरिए हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने तीन बातें कही एक इंटर हो सकती है एक इंटर एक इंटर वेराइटल और दूसरा इंटरजेनेरा सो so, इन तीन तरीके का जो है वो हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन क्रॉप को जो हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वैरायटी में चेंज कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए वो भी हमने डिस्कस किया कि हाई एल्ड प्रोडक्शन होनी चाहिए 
इसमें वाइडर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर हमने ये भी बात किया कि बायोटिक और नॉन बायोटिक कंडीशन के प्रति इसके रेजिस्टेंस होनी चाहिए और ये एग्रो इकोनॉमिक बिहेवियर का करेक्टरिस्टिक्स का भी होना चाहिए तो ये सारी चीजें जो है हमने अलग अलग फैक्टर्स की सबकी बात करी और आपको ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे डेफिनेटली इट बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू सो अगली क्लास में हम बात करेंगे आगे आज के लिए इतना ही आप इसको अच्छी तरह से याद करके आना अगली क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी तो इसके आगे बात भी होगी Thank you thank you very much god bless